Hallo und herzlich willkommen zu diesem Begleitvideo zu der Veranstaltung Digitaltechnik. In diesem Video werde ich zeigen, wie man einfache Schaltungen in VADL beschreibt und das an zwei Beispielen verdeutlichen. Das erste Beispiel, da geht es um eine ganz einfache logische Schaltung mit drei Eingangssignalen und drei logischen Gattern. Und beim zweiten Beispiel werde ich eine LED zum Blinken bringen und das Blinken dann auch noch ein- und ausschaltbar machen. Im ersten Beispiel werden wir eine einfache logische Schaltung in VADL beschreiben. Diese Schaltung ist hier dargestellt, das ist also eine Schaltung mit drei Eingängen A, B und C und dem Ausgang Q. Bevor wir also diese Schaltung aber in VADL beschreiben, wollen wir zunächst mal analysieren, welche Boolsche Funktion diese Schaltung denn repräsentiert. Für die Analyse führen wir jetzt an den Ausgängen der einzelnen Logikgatter wieder Zwischensignale ein. So, und damit können wir jetzt diese Schaltung analysieren. So, damit können wir festhalten, dass diese Schaltung die Funktion a nicht oder c und b repräsentiert. So, diese Schaltung werden wir jetzt also auf einem FPGA realisieren und die Schaltung dafür entsprechend durch VRDL beschreiben. Der FPGA, auf dem wir das Ganze implementieren werden, ist auf diesem Entwicklungsboard, nämlich genau diese Komponente hier. Und die Eingänge für diese Schaltung, dafür werden wir Schalter auf diesem Entwicklungsboard nutzen, nämlich die drei Schalter, die sich hier unten rechts befinden. Wobei der erste Schalter, den werde ich gleich in VADL mit SWT0 bezeichnen, der zweite ist SWT1 und der dritte ist SWT2. Und das wird das Signal A sein. Das hier B, der dritte C. Das Ausgangssignal Q, dafür werde ich eine LED nutzen, die hier ganz unscheinbar dasteht. Und durch das Bewegen der Schalter werde ich eben die verschiedenen Kombinationen für die Eingangssignale einstellen. Und dann werden wir sehen, dass die LED entsprechend nur dann leuchtet, wenn die Funktion A nicht oder C und B entsprechend erfüllt ist. Um die Schaltung jetzt also zu implementieren, müssen wir zunächst einmal in Vivado ein Projekt erstellen. Wenn man also auf Create Project klickt, öffnet sich dieser Wizard, der einen dabei unterstützt, das Projekt anzulegen. Hier muss man dem ganzen Projekt einen Projektnamen geben. Ich nenne das Demo Project. So, hier müssen wir jetzt angeben, was für einen Projekttyp wir anlegen wollen. RTL Project ist richtig. Und hier können wir auch anklicken dass wir die weiteren Quellen nicht spezifizieren wollen zunächst. So, hier ist jetzt der Typ anzugeben des FPGAs, den wir verwenden. Der Typ, den wir verwenden, das ist dieser hier. Dann bestätigen wir das mit Next. Und damit haben wir eigentlich das Projekt schon mal soweit angelegt. Jetzt kriegen wir noch eine Zusammenfassung angezeigt. Jetzt können wir das hier beenden, diesen Wizard. In diesem Project Manager sehen wir jetzt hier, dass in unserem Projekt tatsächlich noch keine Dateien enthalten sind. Wenn wir jetzt also unsere Schaltung beschreiben wollen, dann müssen wir erstmal eine Designquelle hinzufügen. Dazu klicken wir hier in dem Ordner Design Sources mit Rechtsklick auf Add Sources. Und hier wollen wir jetzt zunächst einmal eine Design Source, also ein, hinzufügen. Hier sagen wir jetzt Create File. Wir wollen also keine bestehenden Dateien hinzufügen, sondern zunächst einmal eine neue Datei erzeugen. Der Dateiname, den nenne ich hier wieder auch Demo Project. Hier gibt es jetzt noch die Möglichkeit, I.O. Ports zu definieren, aber das machen wir gleich erst. Also bestätigen wir das zunächst mal mit OK. So, jetzt ist also diese Datei angelegt worden. Wenn wir jetzt ähm, unsere Schaltung beschreiben wollen, dann klicken wir hier zunächst mal mit einem Doppelklick drauf. 
dann öffnet sich hier im rechten Teil der Oberfläche der Editor. Und die Datei, die hier für uns angelegt wurde von ähm, Vivado, enthält einige Kommentare. Die können wir zunächst mal rausschmeißen, um einmal zu veranschaulichen, woraus denn wirklich diese Datei besteht. In der ersten Zeile wird die Bibliothek IEEE eingebunden und in der zweiten Zeile geben wir dann an, dass wir die Standarddatentypen verwenden wollen. So, Zeile 4 bis 6 spezifiziert die sogenannte Entity. Da werden typischerweise die Ports angegeben, also welche In- und Output-Ports hat die Schaltung. Und dann gibt es auch schon einen Bereich Architecture von Zeile 8 bis Zeile 13. Der ist aber noch leer. Also und hier wird das Verhalten der Schaltung spezifiziert, also unsere logische Schaltung, die wir vorhin analysiert haben. Okay, als erstes spezifizieren wir jetzt die Ports, also die Eingangs- und Ausgangsports für unsere Schaltung. So, hier spezifiziere ich also SWT als Vektor mit der Dimension 3, also mit dem Indiz 0, 1 und 2 hier dargestellt ist. Das sind also die Schalter auf dem Board, mit denen wir die Eingänge simulieren. Und LED ist die LED, die wir verwenden werden, um das Ausgangssignal darzustellen. So, damit haben wir jetzt also die Ports definiert. Und jetzt können wir uns darum kümmern, das Verhalten der Schaltung zu beschreiben. Zunächst einmal werde ich jetzt hier Signale einfügen. Das sind interne Signale, die weder Eingangs- noch Ausgangssignale sind. Und hier werde ich die gleichen Bezeichnungen verwenden, wie auch bei der Schaltungsanalyse. So, diese Signale kann ich jetzt also verwenden für die Beschreibung der Schaltung. Zunächst einmal weise ich der Ausgangsvariablen LED das Signal Q zu. Dann sage ich Q1 ist gleich Q2 oder SWT2, wobei SWT2 ähm, unser Symbol C ist. So, und Q2 ist dann... Also die NAND-Verknüpfung von A und B, die hier durch die Schalter 0 und 1 symbolisiert werden. So, dann müssen wir noch das Signal Q definieren. Und damit haben wir unsere Schaltung vollständig beschrieben. So, im nächsten Schritt müssen wir noch hier im Project Manager die Constraints hinzufügen, die angeben, an welchen Hardware-Pins des FPGA die Signale SWT und LED denn zu finden sind, sodass hier auch wirklich eine Ansteuerung passieren kann. Dazu klicken wir mit Rechtsklick auf Constraints und sagen Add Sources. Und hier fügen wir jetzt eine bestehende Datei hinzu, nämlich die Datei Quelle Const.xdc. Das ist die Datei, die ich auch auf Ilias zur Verfügung gestellt habe. Die öffnen wir mit einem Doppelklick. Und da sehen wir hier, dass hier ähm, ganz viele Pins definiert sind. Das sind die Pins sozusagen am FPGA. Und dazu gehörig sind Variablennamen wie hier SWT0, SWT1 und SWT2. Also wir haben hier schon die gleichen Variablennamen vergeben für unsere Schalter, die ja auch in dieser Datei schon vorgesehen sind. Bei der Variablen LED ist das nicht ganz so, denn das haben wir nur LED genannt und nicht als einen Vektor. Deswegen nehmen wir hier die 0 weg. Das, das hier bezeichnet aber tatsächlich die LED, die ich auch angegeben habe auf dem Entwicklungsboard. So, mehr müssen wir eigentlich nicht ändern, weil wir haben ja nur die drei Schalter und die eine LED. Speichern das also. Und im nächsten Schritt können wir jetzt den Bitstream erzeugen, der also... Ähm, beschreibt, wie die Schaltung auf dem FPGA zu implementieren ist. So, der Bitstream ist also jetzt erzeugt worden, was wir 
in diesem Textfeld hier oben rechts angezeigt bekommen. Jetzt können wir also diese Datei auf den FPGA laden. Dazu müssen wir zunächst mal den Hardware Manager öffnen und hier das Ziel öffnen. Das Ziel ist also das Entwicklungsboard. Dazu klicken wir auf Auto Connect. Das Entwicklungsboard muss dafür natürlich über USB mit dem Rechner verbunden sein. So, jetzt haben sich also Rechner und FPGA gegenseitig gefunden. Jetzt können wir das Entwicklungsboard programmieren, indem wir hier auf Program Device klicken. Der Bitstream, der dafür verwendet wird, ist genau der, den wir gerade erzeugt haben. Der ist hier schon richtig angegeben, also bestätigen wir das mit Program. Und jetzt haben wir unseren FPGA programmiert. Im zweiten Beispiel wollen wir jetzt eine LED, nämlich genau diese hier wieder, blinken lassen und zwar mit einer Periodendauer von einer Sekunde. So, dafür brauchen wir das interne Taktsignal, um also feststellen zu können, wann eine Sekunde denn vorbei ist und wir dann eben die LED an- bzw. wieder ausschalten müssen. Das Taktsignal ist auf dem Board hier auch dargestellt, das ist nämlich hier. Und hier steht auch, dass der Takt 100 MHz beträgt. Das heißt, das Taktsignal wechselt in einer Sekunde zwischen Low und High einmal 10 hoch 8 Mal. Um jetzt die Dauer zu bemessen von einer Sekunde, in der wir das LED-Signal ein- oder ausschalten, verwenden wir jetzt einen Zähler. Diesen Zähler nenne ich Divider C. Das ist also ein Teiler des Taktes. Und dieser Zähler soll bei jeder steigenden Flanke des Taktsignals um den Wert 1 hochzählen. Und wenn er bei einem Wert von 100 Millionen, also 1 mal 10 hoch 8 angekommen ist, dann ist genau eine Sekunde vergangen. Im Folgen werde ich dann also gleich diesen Zähler implementieren, mit dem wir dann die LED zum Blinken bringen. Und anschließend werde ich diese Anwendung nochmal erweitern, indem wir diesen Schalter hier oben mit hinzunehmen, über den wir dann das Blinken ein- und ausschalten. Also wenn der Schalter aus ist, dann soll auch die LED dauerhaft aus sein und wenn der Schalter ein ist, dann soll auch die LED im Takt von einer Sekunde blinken. So, wir implementieren diesen Blinker wieder in Vivado. Ich nutze dafür das gleiche Projekt wie auch für den Aufbau der Schaltung im ersten Beispiel. Nur habe ich hier in der Designquelle zunächst mal den ganzen Inhalt wieder herausgelöscht, um da jetzt frei und neu den neuen Blinker zu implementieren. So, zunächst mal müssen wir wieder in der Entity beschreiben, wie also unsere Schaltung aussehen soll. Das heißt, was sind Eingänge und was sind Ausgänge. Wir haben hier nur einen Eingang, nämlich das Taktsignal oder einen Ausgang, die LED. So, bei den internen Signalen definieren wir zunächst mal den Divider, also die Konstante, der die Obergrenze darstellt, bis zu der der Zähler zählen soll. Dann ein Signal für die LED und ein Signal CNTS, das unser Counter ist und der von 0 eben bis 100 Millionen zählen soll. Das Zählen wird in einer sogenannten Process-Umgebung definiert. Dieser Prozess ist abhängig vom Taktsignal. So, in diesem Prozess haben wir jetzt also definiert, dass bei jeder steigenden Flanke des Taktsignals hier in Zeile 22, der Zähler um den Wert 1 hochgezählt wird. 
Und wenn der Zähler bei 100 Millionen angekommen ist, dann wird der Zähler wieder zurückgesetzt und die LED wird umgeschaltet. So, damit wir das jetzt implementieren können, müssen wir zunächst einmal in den Constraints noch das Taktsignal hinzunehmen. Dazu gehe ich jetzt wieder in die Datei Quelle Const XDC. Den Schalter brauchen wir hier eigentlich noch nicht. Können wir aber drin lassen, das ist kein Problem. Wir müssen hier aber jetzt diese Zeilen zum Taktsignal hinzunehmen. Und hier ist auch schon der richtige Variablenname für das Taktsignal gesetzt, CLK. Das ist also der gleiche Name, den wir auch verwendet haben. So, jetzt können wir wieder den Bitstream erzeugen. Anschließend öffnen wir wieder den Hardware Manager und verbinden uns mit dem Board. Dann kann das Gerät programmiert werden mit dem Bitstream, den wir gerade erzeugt haben. Und jetzt haben wir das Blinken der LED erreicht. So, jetzt wollen wir unsere Schaltung noch einmal so erweitern, dass wir das Blinken ein- und ausschalten können über den Schalter. Dazu müssen wir zunächst einmal in der Entity die Eingänge erweitern. An den Signalen müssen wir nichts verändern, aber in dem Verhalten der Schaltung müssen wir jetzt den Prozess noch umschreiben. Der ist jetzt nicht mehr nur abhängig vom Taktsignal, sondern eben auch vom Schalter. Und die Auswertung der Flanke, das machen wir nur, wenn der Schalter tatsächlich aktiv ist. Und wenn der Schalter nicht aktiv ist, setzen wir das Signal LEDs einfach auf 0. So, in den Constraints müssen wir jetzt ähm, die Variable SWT noch ändern. Hier steht SWT 0 als Teil eines Vektors. Das müssen wir wegmachen. So, dann haben wir also die richtigen Signale angegeben. Jetzt können wir wieder den Bitstream erzeugen. So, jetzt haben wir also unser Gerät wieder programmiert. Und das Blinken ist jetzt tatsächlich ein- und ausschaltbar.